ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഹന്നാസ് വർക്കണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ആവോലി പൊള്ളിച്ചതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം വലിയുള്ളി ഒരു ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഒരു നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെറുതാക്കി അരിയണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉലുവ കടുക് ഓയില് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചെറുതായി അരിയണം ഇഞ്ചി കുരുമുളകും വലിയ ജീരകവും കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളിയെടുത്ത് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില ചപ്പ് ആറ് മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഇനി മീനെല്ലാം മുറിച്ച് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ തലഭാഗം ഒഴിവാക്കരുത് തലയോടുകൂടി വേണം എടുക്കാൻ തലയുടെ ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിയെടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് തലൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കത്തി കൊണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വയറു ഭാഗത്തുള്ള വേസ്റ്റും എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പം മീനിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക ഇനി എല്ലാ മീനും ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി വരഞ്ഞു വെച്ച മീന് ഒന്ന് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കണം ഒന്നേക്കാൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതൊരു ലൂസ് മീനിൽ പുരട്ടാൻ പറ്റുന്ന പരുവാവുന്നത് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം മസാല പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച മീനിലത് പുരട്ടി കൊടുക്കുക മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന വിധത്തിൽ മസാല പുരട്ടണം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ മീനുകളും മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ മീനും റെഡിയായി ഇനി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് മീൻ പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ച മീന് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി മീന് 
ശരിക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഒരു വശം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ വശം കൂടി വേവാൻ വേണ്ടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മീൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ബാക്കിയുള്ള മീനുകളും ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച മീനിൻ്റെ എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ എടുത്തു വെച്ച ഉലുവയും കടുകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് രണ്ടും പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ച വരിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി വലിയുള്ളി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം വലിയുള്ളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പൊട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി വലിയുള്ളി വാടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വലിയുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടി പൊടിച്ചത് ഇതെല്ലാം ഇട്ടെടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അതുവരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഏകദേശം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്
അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച കറിവേപ്പിലയും ചപ്പും ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പുളി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ വെ പുളിവെള്ളത്തിൻ്റെ പുളി ഈ മസാലയിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ വറ്റിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് മസാല ഏകദേശം റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി മീനൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഫോയിൽ എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു വാഴയിലെടുത്ത് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് മസാല വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ മീനിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ മസാല വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഇത് വാഴയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം അത് ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കാറ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എയർ ഫ്രയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കാറ് രണ്ട് വിധത്തിൽ ചുട്ടാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് വാഴയിലയിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ച് ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി എയർ ഫ്രയർ ഓണാക്കി ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് ചൂടാൻ വെക്കണം ഇപ്പോൾ അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച മീൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീൻ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മീൻ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള മീനും അതുപോലെ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മീനെല്ലാം റെഡിയായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മസാലയൊക്കെ മീനിലേക്ക് ശരിക്കും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക